，墨<笑>鱼终于到了，又来到了熟悉的机场取货点。这回一共有两只墨鱼，还有一些别的东西，说是送我的。那两个墨鱼据说囤货的时候不太对劲，有点残疾了，一个瞎了一只眼，一个断了几个爪，主要是试试发过来能不能活。OK， 回家。不过死亡的概率还是很大的，看看吧，两个墨鱼能活一个就行。激动人心的时刻，看看这俩墨鱼到底是死是活。当当当当当当！哎，我就知道他们那边塑料袋肯定不要钱，这家伙一层接一层的套啊，五十多斤的包裹，四十五斤的塑料袋都得。看看俩墨鱼，哎，活着呢，好像。这。哎，活着呢，活着呢，活着呢，挺好啊，活了一个，另一只好像，咦，俺嘞娘哎，这咋整？出事儿了，俩都活着呢。哎呦，这是个啥？蜘蛛？海里也有捕鸟蛛吗？这毛的虎的？这个狠，超大号馒头蟹，这可老大了，这个啊，一会儿直接下锅一蒸，然后，哎呀。还会吐水，行，铁子，就冲你这个技能，哥留你一命，养着，任性。哎呀，这大宝贝儿啊，谁能拒绝一只会喷水的馒头蟹呢？<笑>来吧，跟那个龙虾养在一个格里，挺好。还有这个，刚才查了一下，这个叫叫什么伪装蟹，它会把那个海绵给给夹下来，然后往自己身上抹。就有这个技能，真的，章鱼哥都直呼内行都。轮到本期视频的主角了。问题是这两个墨鱼都活了，这出事儿了。这玩意儿特别爱喷墨，它那个墨还有毒，两个扔一块打架的概率比较高，一喷墨两个全死。所以说单养比较好。这个先暂时扔里头吧。别打架，别吐沫啊！你爱咋咋地，怎么都行。你俩就是看着办。完了，还有个问题是你俩那个谁是眼睛瞎的，谁是爪没了的？啊、据说是囤货的时候让铜缸的螃蟹给整成这样的。这个眼睛好像是瞎的，这个怎么好像也是瞎的呢？不，你俩这墨坚强啊！哎，墨坚强不好听，这墨鱼也属于乌贼的一种呗。那就贼坚强，贼坚强好听。完了，先给你俩养一个缸里头，你俩谁能活下来，我就养谁。但是我估计呀、啊，右边的那个小的应该没啥问题，这个大的明显状态不太好。你看都不不怎么游都。得嘞，明天看看这俩玩意儿谁能活到最后。前几天不是蟹黄面给我放跑了四个蓝焕章鱼，最后找着仨，最后一个让我找到了，就在电鳗缸右手边角落里被干成鱿鱼丝半成品了。收尸！我现在不知道我该高兴还是难过。就我，我死了个蓝环章鱼，但我不用搬家了。而且我记得当时也有蓝环章鱼跑出来干在地板上过。当时我就是这么往下抢，用的就是铲子。就我这技术练的，不出去卖铁板鱿鱼都白瞎了。这玩意儿好啊，死亡现场自己能留圈白线来看看你造的孽来。就这么一个人畜无害、可怜的小圣灵被。哎、啊，这不能吃，这不能吃。好悬，一死两命。你先搁这待着。这都是之前离去后没有什么味儿的前辈们啊，有味儿的都让我埋河边了。还有你，以后再放我蓝环章鱼，别逼我给你做狙。我的妈！丢人呐、啊！我成为了我们群第一个被坏虫挠伤而接种狂犬疫苗的人。你别以为没人治得了你啊！从今天起，你叫奥利奥，我送你去训狗学校。没有别的要求啊，老师。来环章鱼丢了能找，坏虫挠我它能咬。一个月后我去接它，老师。就按照搜救犬和警犬那么给我训啊！等死吧你！那狗走了，剩点狗粮你吃吧。狗一个月再搞坏了。今天带我对象来冰钓吧。东北的冬天，那必须得冰钓。把鱼饵顺着这个冰眼放下去，底下有鱼咬钩的时候，这个小鱼漂就会墩儿墩儿墩儿的往下炖。到时候我们就直接提杆收线种鱼。要墩儿了啊！马上要墩儿了啊！要要墩儿了。两小时后，哎呀，我这一动不动，凭什么你就能钓着呢？你把那鱼给我扔回去，我不高兴。年纪轻轻的，一点都没有爱心。嗯，多可怜呢！你钓它，你看放下，干啥呀？哎呦我这，这手给我抠的，这底下这鱼也是的，吃饭都不积极。这底下那群鱼，但凡有我家小狗仨一半的食欲
，我鱼轮子我都能给他掉冒烟。瞅给这寄居蟹急的，给你也来一个。我这人就是好东西必须大家都有。我今天就不是来钓鱼的，我是来科普的。今天啊，网络热门生活视频、啊。这个叫柳根鱼啊，是我们东北这边就是非常鲜美的一种冷水鱼，鳞片极其细小，身体极度滑，就是拿着它就感觉像拿着泥鳅。哎我说我不是故意的，你信不？嗯，啊，信就行。就是你唯一钓着的一条鱼，我怎么可能故意给它放跑？跟女朋友烟台金沙海洋馆一日游。烟台金沙海洋公园，哥来了。大牌金沙，全是体长超过一米的，这还混个黑金沙进去，这这场面怎么跟飞机停靠站似的呢？嗯、但是该说不说啊。黑七杀是真帅，等我回家了，整一个，感觉我那鲨鱼缸有点空，就差个它了。再给你们看一个熟悉的面孔，超大柠檬鲨，这里面柠檬鲨我目测啊，体长基本都超过两米，跟我女朋友对比一下子，看看这鲨鱼，这腰，一看能回我对象俩，我真的我。<笑>我真有一种，就是来海洋馆，我就有一种回家的感觉，你知道吗？但是该说不说啊，不愧是海洋馆呐！这里的鸭鸟尾巴上居然有三根刺儿，海牛。我一开始以为这个东西就是一直生活在海水里的，直到我看着了这个，海牛跟鳄雀鳝混养，鳄雀鳝也是很帅的，回家之后养一只。最后压轴的金鲨，它来了。这一套装备行啊！这整回家了，这这还什么显子壳不显子壳的稀剧呗！这个太牛了，这个！等我回家，我高低我研究整一套去。今天受邀来盘锦红海滩参加全民赶海节活动。盘锦红海滩，我来了！<笑>你就是王小贵啊？嗯，海洋之灾。嗯，你赶紧出去吧，海还要你呢。海洋之灾只是外号吧，不会真的影响到海呀、啊。哦，对了，我们同行的还有海王弗兰克和老李，阵容豪华。作为一个钓鱼人，出海必海钓啊！捕鱼这事儿就交给弗兰克这种赶海大神了。在我信心满满的时候，他们居然把希望寄托在我身上。他的鱼全搬上了。为什么赶海我是秘密武器，不应该是你吗？我们老收购保险。你负责抓，我负责弄死，是吗？滚、啊！啊啊、别在那山山沟上撒盐了，你问了五遍了。嗯？哎呀呀，超过了，不至于。哎呦！你赶紧坐上那儿！哎呀，这个是白色污染，我天！叫我海洋清洁者。<笑>这个说好，我们带回去。这个海洋污染太严重了，都白色污染，是塑料袋，有害的。所以我们到海边千万不要乱扔塑料袋。本来合计鱼没钓着，我拿个螃蟹回家吧。结果，我操！这算工伤吗？那螃蟹呢？为了报恩，我是不是应该把它拿回？我家养的这个天青色灯眼鱼，啊，学名也叫灯夹貂，属于饲养难度地狱级别的海鱼。难就难在它必须吃活食儿，饲养的话一般喂它们吃刚孵出来的活丰年虾。今天让你们看看我是怎么孵化丰年虾的。接下来由我远程指挥你的丰年虾孵化实验，王小怪先生
。实验开始之前，我需要最后确认一遍，您是否自愿参加这个实验？如果您选择自愿参加，那您将违反世界反疯癫虾孵化实验法。教练，我想打篮球，不是，我要我要孵化疯癫虾。好，再次重申，这是你的个人的自愿行为，与我无关。现在你下楼。楼下的卫生间里有一台黑色的洗衣机，打开盖子，里面有一条黑白相间的短裤，短裤底下就是丰年虾孵化器。在你拿之前，我需要问你，确定要动用这个东西的力量吗？我确定。好，在卫生间旁边的房间里面有一个冰箱，打开冰箱里面有丰年虾的孵化笼，就是这个，立刻离开。接下来把丰年虾卵用胶头滴管挤到试管里面，加入一定比例的淡水使它回温。记住，回温需要一个小时。好，接下来要孵化用的海水，在水里面加入适当比例的海盐，啊，爽，使其盐度值达到一点零三零左右。孵化时间马上到了，三、二、一，倒进去。你现在到地下室里面去，转弯处应该能看到一个超大的淡水鱼缸。丰年虾孵化温度需要二十七度左右，那个鱼缸的水正好是这个温度。把孵化器放到水里，这样就能达到恒温二十七度的效果。由于孵化丰年虾需要大量的氧气，在给氧气棒充电之前，我需要最后问你一次：你知道充电后的后果会怎么样？我知道，这会使地球消耗大量的氧气，可是我还是要孵化它。好，七八个小时之后，丰年虾就会孵化完成。我最后说一遍，黄小怪先生，这是你的自愿行为，与我无关。八小时后，所以呢，经过这些简单的步骤，也就孵化完成了。里面这些一跳一跳的小东西，就是活的丰年虾。接下来再用这种网眼超级小的渔网，把丰年虾的活体给过滤出来，然后就可以喂灯夹貂了。关上灯之后，我们可以发现。原本蜷缩在角落的灯夹貂，全都开始满缸转悠去吃丰年虾，眼底的发光器犹如黑夜中的星辰一样皎洁，却又转瞬即逝。今天和王小怪来沈阳动物园玩，哎，哥哥，拿回家烤了吧。两头熊需要游泳池、大环境、食物、鱼、肉。咱有头熊吧，小猪可爱不？可爱呀、啊，肘子是哪块儿？那个肩膀看到没？那个这这这一段，这一段太小了。这块大猪那肘子香，这不行事儿，要不整回家养着？行。养啊！哥们儿，跟我走吧。俺家鱼有逗猫范儿，哎。这这个就不养了，这个这个喂不起，喂不起。哇、哦，好长的象牙，这个一直在自己蹦迪。不愧是国宝啊，在国企上班期间还居然睡觉摸鱼。